வணக்கம் நண்பர்களே எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சார்பாக உங்கள் அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு ரயில்வேயில் டெக்னீஷியன் வேலைக்கு ஒரு விளம்பரம் வந்திருக்கு அதாவது ஒரு பேப்பர் விளம்பரம் வந்திருக்கு அந்த பேப்பர் விளம்பரம் ஆனால் இன்னும் ஆர்ஆர்பியில் வரல அதாவது ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து இந்த விளம்பரம் வரல இது வந்து ஒரு பேப்பர் நியூஸ்லேருந்து ஒருத்தங்க ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி விட்டது தான் அது இதுவரைக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஆர்ஆர்பியில் வரல அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு கிடையாது இது ஒரு பேப்பர் கட்டிங்கு அந்த பேப்பர் கட்டிங்கை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு ஒரு அனுப்பியதை தான் நான் உங்களுக்கு நான் அதை போடுறேன் அதனால் இன்னமும் வந்து ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் இந்த நியூஸ் ஒன்றும் வரவில்லை அதனால் நான் வச்சுக்கங்க இது அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு கிடையாது இது வந்து ஒரு பேப்பர் கட்டிங் எனக்கு வந்தது மட்டும் வருது அந்த நம்பர் வந்து ஜீரோ டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல்ரெடி நம்ம இயர்லி பிளான்லே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம அது என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா மார்ச்சில் ஏப்ரல் வரும் அப்படின்னு இயர்லி பிளான்ல சொல்லியிருக்கோம் இட் மே பி இந்த டேட்டில் வரலாம் ஓப்பனிங் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நைன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் க்ளோசிங் டேட்டு வந்து எயிட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டெக்னீஷன் கிரேடு ஒன் அது வந்து செவன்த் பே கமிஷனில் வந்து லெவல் ஐந்தாவது லெவல் இனிஷியல் பே மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் பி ஒன் எயிட்டி டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ரைட்டா ஸோ டோட்டல் வேகன்சி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அதிகாரப்பூர்வமானது இருந்தாலும் இது ஒரு உங்களோட அலர்ட் நோட்டீஸ் மா அலர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அரபியில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் டெக் டெக்னீஷியன் தான் உங்களுக்கு வருது அதனால் படிக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் இந்த வருஷத்துக்கு ஆல்ரெடி நம்ம அனுவல் பிளானர் நம்ம யூடியூப்லேயே கொடுத்துருக்கோம் எப்போ எக்ஸாமு எப்போலாம் வரும் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு எப்போ வரும் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா கொரோனானால மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட்லேருந்து மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ குரூப் டி வந்து இப்போ எஸ்சி எஸ்டி குரூப் டினால் இந்த ஆரம்பம் முப்பத்தி ஒம்பது வயசு வரைக்கும் எழுதலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ இயர்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மேக்சிமம் இந்த வருஷம் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் எல்லா பேர்த்துக்குமே மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட்லேருந்து மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ முப்பது வயசு அப்படின்னா ஜென்ரலுக்கு முப்பது வயசுனா இப்போ முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இப்போ வந்து ஓபிசிக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு வயசுனா அவங்களுக்கு முப்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து முப்பத்தி ஆறு வயசு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு முப்பத்தி ஒம்பது வயசு வரைக்கும் எக்ஸாம்பிளாக அதனால் எல்லா பேர்த்துக்குமே மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த ஏஜ் லிமிட் பழைய முதல்ல எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்க முப்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் எழுதியிருப்பீங்க அடுத்து முப்பத்தேழு எழுதாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எழுதலாம் முப்பத்தொம் முப்பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் அதனால் எல்லா பேர்த்துக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க 
மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டெல்லாம் மொதல் என்னென்னா கொடுத்துருந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை பார்த்துக்குங்க பார்த்துட்டு இப்போ அதில் மூணு வருஷத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அதனால் ரயில்வே எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய நபர்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க என்னை பெருந்து படித்தா தான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் வரும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டயத்தில் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு டைம் பார்த்தாது ஷார்ட் கட் பண்ண முடியாது அதனால் முக்கியமாக ரயில்வேயில் வந்து மூணு தான் கேட்க போகிறாங்க கணக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆப்டிடியூட் கேட்பாங்க ரீசனிங் கேட்பாங்க அடுத்து வந்து ஜிகே இது நார்மலாக டெக்னீஷியனுக்கு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் மேபி வரலாம் இப்போ ஏஎல்பிக்கெலாம் சப்ஜெக்ட் வருது இல்லையா ட்ரேடு வருது இல்லையா அது மாதிரி டெக்னீஷியனுக்கும் சில சயின்ஸ் சப்ஜெக்டெலாம் வரலாம் இப்போ மெயினாக வந்து இது மூணு தான் உங்களுக்கு சிலருக்கு வந்து டெக்னீஷியன் வர்றதுக்கு சப் சப்ஜெக்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு உங்களுக்கு அதனால் நம்பர்களே இப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஷார்ட் கட் மெத்தடில் படிக்கணும் சும்மா சாதாரணம் வழிக்கூடாது இப்போ இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னாக்கா அந்த கால் ஃபார் வந்து அதுக்குள்ள டைம் ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு மாதம் அல்லது மூணு மாதம் கொடுப்பாங்க இது எக்ஸாம் எழுதும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நண்பர்களே இந்த வீடியோ நேரத்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்தனவாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறோம் நன்றி